ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്ത് ഫ്യൂക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പോൾ സലനാണ് നമുക്ക് ഓതറിനെ പറ്റി ഫസ്റ്റ് നോക്കാം പോൾ ആൻഷൽ ഹു ലേറ്റർ അഡോപ്റ്റഡ് ദ സർ നെയിം സെലൻ വാസ് ബോൺ ഇൻ റൊമാനിയ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഹിസ് പാരൻസ് വാസ് ജർമ്മൻ സ്പീക്കിംഗ് ജിയോസ് ഹി ലേൺ ഹെബ്രൂ ഫ്രം ഹിസ് ഫാദർ ഹു വാസ് എ സയോണിസ്റ്റ് ആൻഡ് ജർമ്മൻ ഫ്രം ഹിസ് മദർ സെലൻസ് ലൈഫ് വാസ് മോസ്റ്റ് ടർബൽ ആൻഡ് വെൻ ഹിസ് പാരൻസ് റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് വാസ് സെൻഡ് ടു എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് ദർ ഹിസ് ഫാദർ ഡൈഡ് ഓഫ് ടൈഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഹിസ് മദർ വാസ് ഷോർട്ട് ഡെഡ് as she was unable to work selen himself was forced to work in another camp until 1944 when he escaped to red army after the war selen settled in paris where he worked as a translator of famous books and teaching german language and literature his most famous poem death fugue was written in 1948 His first collection of poems was San and the Urns. It was Poppy and Memory, published in 1952 that made him world famous. He wrote many other books also. He received many awards. He suffered from depression and he drowned himself in the Seine River in 1970. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിറ്റിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോൾ ആൻഷലിന് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പോയിറ്റിൻ്റെ പേര് ആൾ വീട്ടുപേര് സെലന്ന് മാറ്റാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് പോൾ സെലന്ന് ആവുന്നത് അപ്പോൾ റൊമാനിയൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആണ് സെലൻ ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജർമ്മൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജ്യൂസ് ആയിരുന്നു ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജൂതന്മാരായിരുന്നു പോൾ സെലൻ്റെ ഫാദർ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഹിബ്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയും അതുപോലെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജർമ്മൻ ഭാഷയാണ് അയാൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരൻസും ബന്ധുക്കളും പിന്നെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയൊരു സമയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഒരു വിഷമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ടൈഫസ് വന്നിട്ട് മരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വെടിവെച്ച് കൊന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് വരെ സെലനിൻ ക്യാമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധമാക്കി അവിടെ അടച്ചിട്ട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് റെഡ് ആർമിയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ ശേഷം അദ്ദേഹം പാരീസിൽ സെറ്റിൽഡായി അവിടെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടാണ് ആൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ആൾക്ക് ജർമ്മൻ ഭാഷയും അതുപോലെ സാഹിത്യമൊക്കെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റി അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു പോയത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡെത്ത് ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കവിത അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് പുറത്തു വന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കവിതാ സമാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡ് ആൻഡ് സാൻഡ് ആൻഡ് ദി ഏൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പോപ്പിയൻ മെമ്മറി ആണ് ആൾ കൂടുതലായിട്ടും ലോകത്തിൽ ഒരു പ്രശസ്തനാക്കിയത് പിന്നെ ആൾ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ വേറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ കുറേ പുരസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ കരസ്ഥാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ നാൾ ഡിപ്രഷനിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ സെയിൻ നദിയിൽ അവിടെ ചാടിയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓദറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി നോക്കാം ഡെത്ത് ഫ്യൂക്ക് ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് ഡേ ബ്രേക്ക് വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഫോൾ വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് നോൺ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് വി ആർ ഡിഗ്ഗിങ് എ ഗ്രേവ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഇറ്റ് ഈസ് ആംബിൾ ടു ലൈ ദർ എ മാൻ ഇൻ ദ ഹൗസ് ഹി പ്ലേസ് വിത്ത് ദ സർപ്പൻസ് ഹി റൈറ്റ്സ് ഹി റൈറ്റ്സ് വെൻ ദ നൈറ്റ് ഫോൾസ് ടു ജർമ്മനി യു ആർ ഗോൾഡൻ ഹയർ മാർഗറേറ്റ് He writes it the ant walks from the house the stars glitter he whistles his dogs up he whistles his jews out and orders a grave to be dug in the earth he commands a strike up for the dance appi first of the stands il endha nu parana nichaya njangal kaalathum uchchakkum vaigunerum raathrim pinna suryodayathinte karatha paalana kudikkunnathu nanu parayunnathu njangal aakashathe njangal adakka adakka nu cheyya മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടക്കില്ലേ ഞങ്ങൾ അടക്കാനുള്ള ശവത്തിൻ്റെ ശവക്കുഴികളില്ലേ അതൊക്കെ കുഴിക്കുകയാണ് അ
പിന്നെ പറയുന്നത് ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ ക്യാമ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടന്ന് ഇങ്ങനെ വിസലില്ലേ വിസല് ഊതിയിട്ട് പട്ടികളെയും തടവുകാരിയായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെയൊക്കെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് അയാൾ തടവുകാരോട് അവരുടെ മൃതദേഹം കുഴിച്ചിടാനായിട്ടുള്ള കുഴി കുഴിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരിൽ ചിലരെടുത്ത് ഓരോ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്ന പോലെ വാദ്യങ്ങളൊക്കെ മീട്ടാൻ മീൻസ് ഒരു ഇപ്പം തബലയൊക്കെ കൂട്ടാൻ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ വാദ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ വാദ്യങ്ങളൊക്കെ മീട്ടുന്ന ആ ഒരു ജോലി കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയുടെ മീനിങ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് ഡേ ബ്രേക്ക് വി ഡ്രിങ്ക് യു അറ്റ് നൈറ്റ് വി ഡ്രിങ്ക് യു ഇൻ ദി മോർണിംഗ് അറ്റ് നോൺ വി ഡ്രിങ്ക് യു അറ്റ് നൈറ്റ് ഫോൾ ഡ്രിങ്ക് യു ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് യു എ മാൻ ഇൻ ദി ഹൗസ് ഹി പ്ലേസ് വിത്ത് ദ സെർപ്പൻസ് ഹി റൈറ്റ്സ് ഹി റൈറ്റ്സ് വെൻ ദ നൈറ്റ് ഫോൾസ് ടു ജേർമനി യു ആർ ഗോൾഡൻ ഹയർ മാർഗ്രേറ്റ് യു ആർ ആഷ്യൻ ഹയർ ഷുലാമിത് വി ആർ ഡിഗിങ് എ ഗ്രേവ് ഇൻ ദി സ്കൈ ഇറ്റ് ഈസ് ആംബിൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കവി ഷുലാമത്തിനെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഷുലാമത്തിൻ്റെ തലമുടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ് പിന്നെ ഷുലാമത്ത് ഹിബ്രുവിൽ സോളമൻ്റെ പേരാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ പേര് ഷാലോം എന്നൊരു വേർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഷാലോം എന്നാൽ സമാധാനം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഷാലോമിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സമാധാനം എന്നാണ് അതുപോലെ ഈ ഷുലാമത്തിൻ്റെ വേറെ ഭാഷയിൽ പെട്ട ഒരു പേരാണ് ഷാലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നോക്കണം ഷുലാമത്ത് ഹിബ്രുവിൽ ഹിബ്രു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ സോളമൻ്റെ പേരാണ് ആ പേര് ഷാലോം എന്നൊരു പേരുമായിട്ട് ഒരു വാക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സമാധാനം എന്നാണ് അതുപോലെ സലോമി എന്ന് ഒരു പേരുണ്ട് അത് ഷാലോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കവി ഷുലാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സലോമിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇവിടെ അവർ ശവക്കുഴി തോണ്ടുന്നത് ആകാശത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലാകം മൊത്തത്തിൽ പുകയുള്ളേ അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഷുലാമത്തിൻ്റെ തലമുടി കറുത്തതാണ് ഷുലാമത്തിന് ഹിബ്രു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയിൽ സോളമൻ്റെ പേരാണ് ഷുലാമത്ത് ഹിബ്രുവിൽ സോളമൻ്റെ പേരാണ് ആ പേര് ഷാലോം എന്നിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഷാലോമിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സമാധാനം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഈ സലോമി എന്നുള്ളൊരു പേര് ഷാലോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഷുലാമത്തും സലോമിയൊക്കെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹി ഷൌട്ട് സ്റ്റേ ഡീപ്പർ ഇൻ ആറ്റ് യു ദേർട്ട് ആൻഡ് യു അതേഴ്സ് യു സിങ് ആൻഡ് യു പ്ലേ ഹി ഗ്രേപ്സ് അറ്റ് ദ അയൺ ഇൻ ഹിസ് ബെൽറ്റ് ആൻഡ് സ്വിങ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ആർ ഹിസ് ഹൈസ് സ്റ്റാർ ഡീപ്പർ യു ആർ സ്പേറ്റ്സ് യു ദേർ ആൻഡ് യു അതേഴ്സ് പ്ലേ ഓൺ ഫോർ ദി ഡാൻസിങ് black milk of daybreak we drink you at night for we drink you at noon in the morning we drink you at night for drink you and drink you a man in the house your golden hair margaret your asian hair shulamit he plays with the serpents po ee variyalla parayunnathu guard tadavugarde eduthu shavakuligal ingana aalathile kulikkanayittu parayunnundu പിന്നെ ഈ സംഗീതം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ അവരുടെ അടുത്ത് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വാദ്യം വാദ്യങ്ങൾ വായിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ശബ്ദം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് സംഗീതമൊക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് പറയുകയാണ് പിന്നെ തൻ്റെ അരയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇരുമ്പ് ഉള്ള ഒരു ബെൽറ്റ് വലിച്ചൂരിയിട്ട് അവൻ ആകാശത്ത് ചുഴറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ തടവുകാരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേടിപ്പിക്കാനാണ് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കറക്കുന്നത് അവൻ്റെ നീലക്കണ്ണുകൾ ഭയങ്കര ക്രൂരമായിട്ടുള്ള തടവുകാരെ നോക്കുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ക്രൂരമായിട്ടാണ് ആ നീലക്കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കുന്നത് അവരുടെ തൂമ്പ നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കുഴിക്കാനായിട്ട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി ഷൌട്ട്സ് പ്ലേ സ്വീറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ്സ് മ്യൂസിക് ദാറ്റ് കംസ് ആസ് എ
we drink you at night for and morning we drink you and drink you a master from germany that comes with eyes that are blue with a bullet of lead he will hit in the mark he will hit you a man in the house your golden hair margaret he hunts us down with his dogs in the sky he gives us a grave he plays with the serpents and dreams that comes as a master from germany അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മാർഗരറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വർണ്ണ മുടിയും സലോമയുടെ കറുത്ത മുടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വംശത്തിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ ജൂത വംശത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ ജൂതന്മാർ ജർമ്മൻകാരെക്കാളും കുറച്ച് താഴ്ന്ന വർഗക്കാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ സർപ്പത്തിൻ്റെ പേര് പല വിധത്തിലുള്ള ഒരു ദുർഗണങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കൽ ക്രൂരത ചതി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സർപ്പം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർപ്പത്തിൻ്റെ സർപ്പം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഗാഡ് തടവുകാരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ ഈ വാദ്യക്കാരുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ ശബ്ദത്തിൽ സംഗീതം വായിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ സംഗീതമാണ് ശരിക്കും അത് അപ്പോൾ മരണത്തിൽ മരണം ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു മാസ്റ്ററിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗാഡ് പിന്നെയും ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ശക്തിയോടെ വാദ്യങ്ങൾ കമ്പികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാട്ട് വായിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ആജ്ഞാപിക്കുന്നുണ്ട് തടവുകാരിങ്ങനെ പുക പോലെ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ശവശരീരങ്ങൾ ശരീരങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് കത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ശവശരീരങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ക്യാമ്പിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് പുകയായിട്ട് ആകാശത്തേക്കല്ല പോണത് അതിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർ വെടി വെടിയുണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്തായാലും കൊല്ലും അതുപോലെ അവരുടെ ഉന്നൊന്നും പിഴയ്ക്കാറില്ല അവരൊരു നല്ല വേട്ടക്കാരനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗാഡ് തടവുകാരിങ്ങനെ പട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ വേട്ടയാടാറുണ്ട് അവൻ പാമ്പുകളെ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കുകയും സ്വപ്നം കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗാഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദി ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ യൂസ് ഇൻ ദി പോയം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈദ്യ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദ ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ യൂസ് ഇൻ ദി പോയം ഈസ് ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് ഡേ ബ്രേക്ക് വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഫോൾ ദ ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ടു ഷോ ദി ബോറിംഗ് റുട്ടീൻ ഓഫ് ദി ലൈഫ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് ദി ഡേ ബ്രേക്ക് വി ഡ്രിങ്ക് അറ്റ് നൈറ്റ് ഫോൾ എന്നുള്ള ഒരു വരിയാണ് ഈ നേരം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ കറുത്ത പാല് കാണിക്കുന്നത് തടവുകാരിങ്ങനെ അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ദുരിതം ഒക്കെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നില്ലേ അതിനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ സിംപോളിസം ഇൻ ദ ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് ഡേ ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് ദ ഡേ ബ്രേക്കിലെ ഒരു സിംപലിസം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദ സിംപലിസം ഇൻ ദ ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് ഡേ ബ്രേക്ക് ഈസ് ദി സഫറിംഗ് ആൻഡ് പെയിൻ ദ ജ്യൂസ് അണ്ടർ ഗോ ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാംസ് മിൽക്ക് ഈസ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് സജസ്റ്റ് ദ അണ്ടർ നറിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രിസണേഴ്സ് The prisoners are not given sufficient or nutritious food in the camps. We concentration camp is not the same as the concentration camp. But it is not the same as the concentration camp. But it is the same as the concentration camp. It is not the same as the concentration camp. It is not the same as the concentration camp. It is not the same as the concentration camp. It is not the same as the concentration camp. What does the man in the house order the Jews to do? Now, what do you want to do with the Jews? What do you want to do with the Jews? What do you want to do with the Jews? The man in the house orders the Jews to dig the graves deeper. He asks those who play the music to play louder. Loud music will make the ones digging graves forget their plan and fatigue. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ശവക്കുഴികളൊക്കെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കുഴിക്കാനാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അയാൾ അത് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാട്ടും സംഗീതമൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് കൂടുതൽ ശബ്ദത്തിൽ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതും ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒച്ചത്തിലുള്ള ഒരു സംഗീതം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തടവുകാരെ അവരുടെ ഒരു വേദന ശമിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാവുന്നതാണ് ആ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ വിചാരിക്കുന്നത് It is ample to lie there, where.
അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആകാശത്തെയും അവിടുത്തെ ശവക്കുഴികളെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കുറേ സ്ഥലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തടവുകാർക്ക് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ ശവക്കുഴികൾക്കൊക്കെ അധികം സ്ഥലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചുരുണ്ട് കൂടി കിടക്കേണ്ട വരും ആകാശത്താവുമ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്നാണ് തടവുകാരെടുത്ത് പറയുന്നത് ഹൗ ഈസ് ഡെത്ത് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി പോയം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മരണത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡെത്ത് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പോയം ആസ് എ ജേർമൻ മാസ്റ്റർ വിത്ത് ബ്ലൂ ഐസ് ഹി വിൽ ഹിറ്റ് യു വിത്ത് എ ബുലറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് എ ഗുഡ് മാക്സ് മാൻ ബ്ലൂ ഐസ് ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഓഫ് ആരൻ റേസ് ഹിറ്റ്ലർ ആൻഡ് ഹിസ് നാസി റെജീം thought that their race the aryan race was superior to other races and they have a right to rule the entire world they would destroy the jews the slavic people the handicapped and the homosexuals and the communists who are of inferior race when neela kannugal ullathu german la oru master yajmanan aayittana maranathine kaanichittunnathu appo ayalku vedi vechu kollanakki aayittu പറ്റും അപ്പോൾ അയാൾ വെടിവെച്ച് കൊല്ലും അതുപോലെ അയാൾക്ക് ഉന്നം തെറ്റാണ്ട് വെടിവെക്കാനുള്ള അത്രയും ഒരു വേട്ടക്കാരനാണ് അയാൾ അപ്പോൾ നീല കണ്ണുകൾ കാണിക്കുന്നത് ആര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വംശത്തിനെയാണ് ജർമ്മൻകാർ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വംശത്തിൻ്റെ നാസി വംശജർ ആണ് എന്നാണ് നാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഇവർ കുറവാണ് അപ്പോൾ ജൂതന്മാരും അതുപോലെ സ്ലാവിക് വംശജർ അതുപോലെ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ അവരൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് അർഹതയില്ലാത്തവരായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിമ്പലിസം ഓഫ് ഗോൾഡൻ ആൻഡ് ആഷൻ ഹെയർ അപ്പോൾ കറുത്തമുടിയും അതുപോലെ സിമ്പലിസം കറുത്തമുടിയുടെ സിമ്പലിസം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ ഹെയർ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ആര്യൻ റേസ് ആൻഡ് ദ ഏഷ്യൻ ഹെയർ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ജൂയിഷ് റേസ് ഇൻ ദി പോയം വി സി ടു പേഴ്സൺസ് മാർഗറേറ്റ് ആൻഡ് ഷുൽമിത്ത് ഷുലാമിത്ത് Margaret is the golden haired heroine of Faust by Goethe. Shlamith is actually the Hebrew name of Solomon. The name Solomon and Salome comes from the word Shalom which means peace. Salome is the daughter of Herodias mentioned in the Bible. By implication Shlamith is Salome and she has ashen or dark hair. അപ്പൊ കർത്തമുടി ഇവിടെ ജൂതം വംശജര് കാണിക്കുന്നതാണ് കർത്തമുടി അപ്പൊ കവിതയിൽ രണ്ടുപേരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്ന് മാർഗരറ്റും ഷുലാമിത്തും സ്വർണ്ണമുടിയുള്ള മാർഗരറ്റ് ആര്യൻ വംശജര കാണിക്കുന്നതും അത് ഗോയിതയുടെ ഫൗസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു നാടകത്തിലത്തെ കഥാപാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഷുലാമിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോളമന്റെ ഹിബ്രു പേരാണ് സോളമനും സലോമിയും ഒക്കെ ഷാലോം എന്നൊരു വാക്കിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സലോമി എന്താണ് ഹെറോദിയാസിൻ്റെ മകളാണ് ബൈബിളിലുള്ളത് ബൈബിളിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സോളമൻ എന്ന് പറയുന്നത് കവി പറയുന്ന പോലെ സലോമിനിയും അവളുടെ കറുത്ത മുടിയിനെയും ഒക്കെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ സ്വീറ്റർ ഡെത്ത് മ്യൂസിക് റെഫർ ടു സ്വീറ്റർ ഡെത്ത്സ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദി എക്സ്പ്രഷൻ സ്വീറ്റർ ഡെത്ത് ഇസ് മ്യൂസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ മെനി വേസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓക്സി മോറോൺ and oxymoron is a figure of speech in which apparently contradictory terms appear in conjunction sweet and death are obviously contradictory but here to the jews in the concentration camp life is so miserable by miserable they would prefer to die to them death is a sweeter than the life they are living in the camps the guard shouts and asks the player to play the music louder and to many prisoners is the music of death അപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നൊരു വാക്കാണിത് ഇത് മെയിനായിട്ട് കൂടുതൽ അലങ്കാരമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഷ ഓക്സിമോറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിമോറോണാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇതിന് ഈ ഒരു വാക്കിന് അലങ്കരിക്കുന്നത് ഓക്സിമോറോണാണ് മെയിനായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഗുണങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യത്തിന് ഗുണങ്ങളും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വേറൊരു വാക്കാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വീറ്റർ ഡെത്ത് അങ്ങനെ നമ്മളൊരാളും പറയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സ്വീറ്റ് ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്സിമോറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്സിമോറോണാണ് മരണം ഒരിക്കലും മധുരമുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലെ ജൂതന്മാർക്ക് പലപ്പോഴും മത മധുരമായിട്ട് മരണത്തിന് മാറ്റാറുണ്ട് കാരണം അത്രയും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗാഡ് ഈ വാദിക്കാരുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സൗണ്ടിലൊക്കെ ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട
അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റിവിഷൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേജ് ഉണ്ട് അതിലും ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ള